Okay, I think it's important that all, all teachers are trained and that the school keeps up on new technologies and what goes on in different classrooms and make sure they practice best practices. Chromebook as well as other devices help learning especially when students have to research, use research skills, build projects using multimedia tools which is not possible on paper. Also to help the teachers to grade give feedback on the fly means while they're in the classroom. The old methodology is that it would be done on paper and then the teacher would collect the books in, mark the books and then maybe next week give the books back to the students. By that point the learning objective is gone from the lesson and also the students might have forgotten what they have learned. So the feedback wouldn't be as powerful as when they use a Chromebook or another device. I think we always need a teacher at the end of the day, no matter what, how they develop AI, because AI will never have empathy. That's why the teacher is important. I see AI playing an important part of education in the classroom. The way I see it as important, it can produce student data of their progression, which is very useful for the teacher. If AI can produce data that tells the teacher, okay, these children in this group are doing very well, this one's doing okay, and they go on to the next lesson, then what the teacher can do is look at the data from the AI, they can go on and still be with AI doing lessons and then the teacher can concentrate on a group that are struggling and then they can interact with them and then find out their problems and then they can move on to the next lesson. So I see AI as being an important part but not the only part. Okay, now the Thailand uh, economy has grown, grown stronger okay, and they have developed uh, by leaps and bounds over the years, over the decades. Uh, as the Thai population gets more affluent, okay, they are also hungry for more success, okay, more international education. And as the world gets smaller, the Thais are also looking to develop more. Okay, that's why uh, in, the, in the recent years, we have more and more uh, international schools springing up in Thailand. SISB is unique. Uh, we bring in the Singapore curriculum. As you know, uh, the Singapore curriculum, we are famous for our English, mathematics and science. Based on the recent PISA uh, oh, uh, results, okay, again, we have achieved top placings in the world. And with that, we also combine it with the international setting. So we have the international core core subjects such as uh, music, arts, social studies. Okay, at the same time, we combine it with the world class facilities that we have. Okay, so that we can combine everything, integrate them together, and give the best to our students. Okay, this has been uh, this challenge has been around for ever since education started. We are always trying to predict what the future workforce will be. The things that we are learning now, the things that we are teaching now is always being renewed, being refreshed, okay, and soon will be update, outdated. So what we do now is uh, we believe that we need to be global citizens. Okay, as I mentioned, the world is getting smaller. Our students need to be able to survive and to do well in any part of the world, okay, not just in Thailand. And to do that, we need to have connectivity with the rest of the world. So we believe that language is important. At SISB, we are famous for our trilingualism. Okay, every of our students they are good in English, Chinese and Thai. But on top of that, we believe very strongly in coding language. Because this coding will be the universal language for all the world. Uh, on top of that, we also believe in the human touch. As the technology improves, as, as artificial intelligence gets uh, more and more advanced, the human touch, the human skills, the soft skills are something that cannot be replaced for now. So we, we believe in uh, teaching our students to, be, to have empathy, to care for the rest, to be accepting towards others, uh, to understand other cultures and nationalities. 
Okay, and this is our focus. สำหรับตลาดในประเทศไทยของโครมบุ๊กนะครับในแง่มาเก็ตแชร์แน่นอนเรายังเป็นอันดับหนึ่งอยู่นะครับแล้วก็จํานวนเครื่องที่ขายในประเทศไทยถ้าเทียบกับตลาดโน้ตบุ๊กทั้งหมดในประเทศไทยเนี่ยจริงๆวังถือว่าน้อยมากแต่สิ่งที่เราได้รับรู้ก็คือโครมบุ๊กเนี่ยเรียกว่าร้อยทั้งร้อยที่ขายในประเทศไทยเนี่ยขายให้กับองค์กรด้านการศึกษาสื่อเพื่อเอดูเคชันจริงๆนั่นคือสิ่งใหม่ซึ่งเราได้เรียนรู้ว่าโครมบุ๊กเนี่ยหลังจากที่เราได้พูดคุยกับทางอาจารย์ที่ได้นำโครมบุ๊กมาใช้เนี่ยก็มีความเหมาะสมในเรื่องของการนำมาประยุกต์ใช้เกี่ยวกับการศึกษาในบ้านเราครับผมโครมบุ๊กเนี่ยอาจจะมีข้อได้เปรียบใน,ในแง่ของความยืดหยุ่นสามารถที่จะแมネจจากหลายๆที่ได้เราจะเห็นว่าสถาบันการศึกษาหลายๆแห่งเนี่ยมีหลายแคมปัสฉะนั้นตัวคอนเทนต์เนี่ยเขาอาจจะต้องการที่จะแมネจจากส่วนกลางซึ่งตรงนี้ก็อาจจะเป็นข้อดีของโครมบุ๊กในเรื่องหนึ่งที่ทําให้ผู้ที่เครียดคอนเทนต์เนี่ยสามารถเครียดคอนเทนต์จากส่วนกลางแล้วก็สามารถที่จะดึงคอนเทนต์ไปใช้ในแคมปัสต่างๆได้อีกข้อหนึ่งก็คือเด็กยุคใหม่ซึ่งตบโตมากับโคสิสเต็มของทาง Google เนี่ยมีความสามารถหรือว่ามีความเข้าใจที่จะใช้เรื่องของโครมเรื่องของ Google Base เนี่ยไม่ยากเหมือนสมัยก่อนจุดนี้ก็เป็นจุดซึ่งทำให้ปัจจุบันเนี่ยตัว Chromebook หรือตัว Chrome Base เนี่ยสามารถที่จะ deploy เข้าไปในตลาด Education ได้ง่ายขึ้นครับความสำเร็จของ Chromebook สำหรับด้านการศึกษาเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ทำให้ Acer ได้เรียนรู้การที่หน่วยงานด้านการศึกษาเนี่ยนำโครมเนี่ยไปประยุกต์ใช้นะครับซึ่งก็จะเป็นส่วนที่ Acer สามารถนำข้อดีตรงนี้เนี่ยไปต่อยอดให้กับอินดัสทรีอื่นๆได้อีกครับ